pozdrav dragi moji, u današnjem videu pričamo o tome da li je moguće da umjetnost bude terapija. Riječ umjetnost potiče od riječi kao što su umijeće, umjetno odnosno vještačko, vještina, njegovanje itd. Na latinskom jeziku ars, ars, ars. Da li je moguće liječenje kroz umjetnost, dramsku, muzičku ili likovnu, bilo kroz recepciju, interpretaciju ili produkciju. Umjetnost se koristi kao sredstvo komunikacije i kao simbolični sistem koji budi određene emocije. Pokreće maštu, mišljenje, razmišljanje, određene reakcije i ponašanje. U opštem smislu, umjetnost se kao terapija može i šire shvatiti. Kao aktivnost koja većini ljudi popravlja duhovno stanje, uključujući i same stvaraoce. Pokazalo se da je lakše probuditi skrivene emocije i reakcije na nivou umjetnosti ili kroz igru nego u realnost. Tako se došlo na ideju da se umjetnost koristi u terapijske svrhe. U tom smislu najviše se koristi crtanje, slikanje i muzika, kao i oblikovanje različitog materijala, jer veliki broj normalnih, ali i oboljelih ljudi preferira ove vidove neverbalne komunikacije. Likovni radovi koriste se sve više kao podsticaj na dijalog, jer bolesnici najlakše saopštavaju ono što na njima prepoznaju i vide, a to dalje vodi nesmetanoj projekciji bolnih duševnih sadržaja ili neispunjenih želja. Nije izostala pojava da se umjetnost poistovjećuje sa realnim, ali i magijsko sa estetskim. Izloženost kreativnim dijelima podstiče nas na razmišljanje i promišljanje koje nam može biti od korist prilikom nošenja sa svakodnevnim problemima. Osim bavljenja kreativnim radom, možemo se kreativno izraziti i u kontekstu psihoterapijskog rada. Kreativni rad razvija fokus i strpljenje, što će u skorijoj budućnosti biti kako sociološki, tako i psihološki problem. Buđenje emocija je neizustavni faktor ukoliko se bavite stvaralačkim radom, direktno kao stvaraoc ili konzument stvaralaštva. Moramo biti svjesni da je čovjek stvoreno biće i kao takvo ima potrebu stvaranja, kreacije. Dozvolite djeci da se osjećaju korisnima i vidjet ćete zadovoljstvo na njihovom licu. Od banalnih stvari kao što je pranje suđa do nekih kompleksnijih u kojima djecu uključujete u ozbiljne životne procese. U svijetu postoje terapijske institucije koje su prerasle u škole u kojima se organizuju i likovne kolonije koje ponekad ostvaruju zavidne komercijalne rezultate te tako daju povoljan psihološki efekt. A sad pucaj, like, share i subscribe, nemojte se zezati, guramo ovaj kanal, pravimo ozbiljnu priču. Ajmo, brže. Ćao, vidimo se.